Willkommen, willkommen Leute zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Und zwar heute nicht mit einer schlechten Nachricht. Nicht, dass ihr jetzt aus allen Folgen fällt. Unsere Welt ist nicht weg, keine Sorge. Aber dafür habe ich was komplett anderes gefunden, was euch vielleicht interessiert. Nämlich, sonst hatte ich immer nur die Welt und die Welt. Und das ist unsere Let's Play Welt. Das, keine Ahnung was das ist, die ist zwar größer als die, aber ich weiß selber nicht, was da drauf ist. Zumindest plötzlich, als ich abgeupdatet habe in die 0.2, also ich, wir sind jetzt eine Version höher, hat sich das aufgetan. Welt 1. Und ich weiß nicht, woher die kommt. Und jetzt werdet ihr vielleicht gleich denken, was sie ist. Es ist unsere erste Let's Play Welt. Unsere erste Let's Play Welt. Das sind unsere ersten Sachen. Das ist das Haus, was wir angefangen hatten. Und plötzlich ist das wieder da. Ich kann das nicht verstehen. Wo, wo war die ganze Zeit diese Welt? Natürlich werden wir hier nicht weiterspielen. Aber es würde mich gerne schon blenden interessieren, woher diese Welt kommt. Lol. Lol. Ich bin gleich tot. Okay. Also wir sehen uns. Tschüss. Gleich. Wieder. Diese Welt, ich weiß nicht, wo die herkommt. Ich meine jetzt. Äh, das ist übrigens der alte Launcher. Da geht das noch so richtig. Tick, 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 tick. Das finde ich so richtig geil. Ich weiß nicht, woher diese Welt kommt. Und ich weiß auch nicht, warum die plötzlich wieder da ist. Das dauert immer mal eine Weile. Ja, gut, es geht wieder. Ähm, ich weiß nicht, warum die plötzlich wieder da ist. Die ist... Das, das irritiert mich echt. Woher kommt diese blöde Welt? Und ich glaube, ich weiß, warum es wieder leicht laggt. Ich vergesse immer, hier auf Normal zu stellen. Irgendwie schafft es mein Computer nicht mehr, in der neuen Version auf V zu spielen. Ich bin mir eigentlich auch neu, aber eigentlich mir schnurz, piep, egal, denn, ja. Ich merke das sowieso nicht, den großen Unterschied. Ja, äh, was haben wir denn letzte Folge eigentlich gemacht hier? Ähm, ich glaube, es war, dass wir hier einen kleinen Tunnel gebaut haben. Das hängt jetzt auch wieder eine ganz schöne Weile zurück, denn, äh, ihr wisst ja, dass ich letzte Woche so eine Art PvP-Folge äh, Woche gemacht habe, wo ich nur PvP-Folgen hochgeladen habe. Und ja, ich lade jetzt einfach mal wieder Let's Play gemütlich Let's Play hoch. Minecraft. Das interessiert ja eigentlich jeden. Minecraft ist zwar so ausgelutscht, aber ich glaube Alpha hat noch niemand so oft Let's Played. Das ist... Deswegen mache ich das und er nimmt das ganz schön gut auf. Das, das freut mich. Ja. Aber ich frage mich wirklich, ihr wisst ja, dass, dass meine erste... Ich hatte ja erst LP gestartet. Und dort musste ich, das musste ich ja beenden. Na naja, gut, das ist jetzt hier drin in den ersten Folgen. Die ersten Folgen sind auf einer komplett anderen Welt. Die anderen Folgen danach kommen auch auf einer anderen Welt. Und die haben jetzt erst, glaube ich, Folge 7 oder Folge irgendwas aufgenommen. Ich glaube, Folge 8. Und äh, plötzlich hielt ich diese komische Welt wieder. Ich frage mich, wo die die ganze Zeit bitte versteckt war. Ich kann das mir wirklich nicht erklären. Denn normalerweise sollte eigentlich die Welt da gewesen sein. Aber jetzt ist es plötzlich wieder weg. Das ist, äh, jetzt ist es plötzlich wieder da. Und vorher war sie weg. Ich verstehe wirklich nicht, wo sie war. Das ist kurios. Vielleicht kann mir ja einer von euch eine ähm, Antwort geben. Ohne sie war nicht auf einer höheren. Also ich hatte die plötzlich wirklich verloren. Die war wirklich plötzlich weg. Also die habe ich auch nicht ähm, auf einer höheren Version mitgebracht. Die kommen plötzlich einfach in einer höheren Version wieder. Ich verstehe nicht warum. Es könnte ja natürlich sein, das war so eine geschrottete Map. Also durch den Absturz von Minecraft, der ja in der Alpha sehr oft war, der sich einfach, also nicht mehr startbar war. Und ähm, ja, in Minecraft Beta haben sie das gefixt. Könnte auch sein. Das wollte ich eigentlich jetzt gerade gar nicht machen. Mist, jetzt habe ich Pfeile verschossen. Hündchen, wo bist du? Da. So, wo ist mein Pfeil jetzt hin? Nein! Dieser blöde Hühnchen hat mir nichts gedroppt. Willst du mich verarschen? Hm, da ist noch ein Schwein. Das werde ich mir aber jetzt noch holen. Komm her, Schweinchen, komm her, Schweinchen. Ah, ja, gut. Du hast mir was zu essen gegeben. Essen ist immer gut. Okay, naja, zum anderen Thema. Wir sind jetzt hier auf unserer kleinen Map wieder, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und wir haben ja hier einen kleinen Stollen gegraben. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee gewesen. Denn wie ihr wisst, Stollen graben ist sehr, sehr gut. Genau, den Christstollen, wisst ihr das? Nein. Also wer Christstollen kennt, das muss man einfach kennen. Dresdner Spezialität für, über, für Weihnachten. Ich liebe den Christstollen einfach nur. Den gibt es auch in verschiedenen Arten, glaube ich. Einmal als M nee, Mohn gab es nicht. Als, ähm, als was gibt es denn da nochmal? Als, ähm, gute Frage. Also was gibt es denn nochmal? 
gab es, glaube ich, als Mandelstollen und als, oh Gott, als eigener, als Dresdner weiß ich nicht, wie der Dresdner Christstollen aufgebaut ist. Oh Gott, ich glaube Mandelstollen und, ähm, Rosinen. Rosinen und Mandeln. Ich glaube, das waren die zwei Sorten, die es von einem Christstollen gibt, aber ich glaube, der Original Christstollen ist immer noch mit Rosinen. Also, wer zur Weihnachtszeit Dresden ist, deutlich sehenswerter zur Weihnachtszeit, finde ich, mit dem Striezelmarkt, den großen Tannen, den ganzen belichteten Altmarkt, Neumarkt mit ihren Märkten. Das ist so richtig, richtig geil. Also, ich kann euch das nur empfehlen. Kommt zu nach Dresden, meine Heimat. Kommt nach Dresden, ähm, wenn ihr unbedingt Weihnachten mal fe schön feiern wollt. Es ist wirklich lohnenswert. Da könnt, kann man nichts anderes machen. Ja, zumindest. Das habe ich jetzt hier weggetragen. Aber auch Sachsen allgemein ist. Chemnitz, Leipzig sind auch sehr schöne Städte, die man zu Weihnachten ruhig mal besorgen, äh, besorgen, äh, besuchen könnte. Aber zum Beispiel auch hier andere kleine Städte, wie zum Beispiel, ähm, Dessau ist jetzt nicht weihnachtsfähig. Also Weihnachten ist jetzt Dessau nicht so. Aber Dessau ist ein gutes, ähm, hier, habe ich glaube ich schon mal angesprochen, ähm, wer Bauingenieur werden will, ähm, und... Ähm, mal gucken will, wie Bauhaus ist. Das ist Urstätte des Bauhaus. Also, wenn ihr Bauhaus dort mal sehen wollt, dann geht nach Dessau. Das ist wirklich gute Adresse für, für ähm, Dessau. Ähm, wartet mal kurz. So, bin wieder da. Ähm, wo war ich in den stehen geblieben? Das war wieder eine Unterbrechung von meiner Familie. Es gibt's nicht. Immer wieder muss meine Familie sich stören. Ähm, Weihnachten übrigens. Was, ähm, das wird, werde ich bestimmt nochmal in Maximus News ansprechen, aber das kann ich euch jetzt schon mal sagen, wer Minecraft guckt. Also ich kann euch immer nur empfehlen, Minecraft zu gucken bei diesen langen, ähm, Grabezeiten. Pla plapper ich immer irgendwelche sinnlosen Sachen, aber auch ganz interessante Sachen. Für den Kanal zum Beispiel, denn ähm, für den Kanal plane ich zu Weihnachten was ganz Spezielles. Unter anderem zur Weihnachtszeit ähm, plane ich ein paar ähm, Let's Play Togethers. Unter anderem auch Adventure Map mit einem guten Freund oder auch anderen Leuten. Und ja, dann gibt es auch Minecraft Sachen auf meinem Kanal in den anderen Welten, was weihnachtlich eben gemacht werden soll. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Ein paar Adventure Maps werden vielleicht auch mit dabei sein. Und vielleicht auch zu Weihnachten, direkt zur Weihnachtszeit. Zu Weihnachten, wer eine Folge äh, von, keine Ahnung, 40 Minuten so gucken will. Da wird es, glaube ich, auch was auf meinen Kanal geben. Mal gucken. Ich muss mal gucken, ob ich die, die Musik benutzen darf. Wenn nicht, das wäre dann sehr ungünstig. Naja, Mi Minecraft Weihnachtsmusik ist eben Weihnachtsmusik. <lacht> Weihnachtsmusik ist Weihnachtsmusik. Weihnachtsmusik kann man nicht immer verwenden. Das ist das Problem. Blöde Gamer. Blöde Gamer. Blöde Gamer, Mann. Ich hasse Gamer manchmal. Ich hasse wirklich die Gamer. Sie ist das... Ich glaube, das aber geht fast jedem so. Nur die Leute, die Geld mit Gamer verdienen, die mögen vielleicht Gamer eher. Aber ich mag kein Gamer nicht leiden. Gamer ist die... Ist zwar eine gute Idee, wirklich eine richtig gute Idee, aber dass sie so affig sind, wenn man im Hintergrund ein Lied von irgendwelchen Weihnachtssachen ist, das kann man ja nicht mehr verwenden. Eigentlich ist ja GEMA nur dazu da, ähm, Copyright, also, dass man das komplette Lied nicht irgendwo im Internet sich anhören kann oder downloaden kann. Dafür ist GEMA ähm, da und ich glaube, das war auch der ursprüngliche Grund von GEMA und das finde ich eine richtig gute Idee. Aber wenn... Wenn ich im Video, im Hintergrund, meine gesamten ersten Need for Speed folgen, durfte ich nochmal ähm, ändern, weil irgendwelche Musik von irgendwelchen EA-Sagen drinnen war und ich die war GEMA geschützt. Und ähm, da wurden meine Videos einfach gesperrt. Das könnte, wer vielleicht sehr weit am Anfang schon da war, kennt das vielleicht, dass meine, plötzlich meine gesamten Need for Speed Videos äh, von der GEMA gesperrt wurden. Also nicht von der GEMA, aber YouTube gesperrt wurden, weil sie GEMA Musik, in, äh, Musik enthielten, die von der GEMA geschützt waren. Aber, ich meine jetzt, wenn sowas Download, das ist perfekt, da finde ich auch die Gamer richtig, richtig gut. Eigentlich ist die Gamer ja eine richtig gute Organisation, die ja eigentlich nur die, ähm, die Rechte der ähm, Musiker beschützen will. Aber, wenn man im Hintergrund ein Video, in einem Video ein Lied abgespielt hat, was eben Gamer, Gamer, was Gamer von der Gamer geschützt wurde und, ähm, was man eigentlich nicht kopieren kann, weil es einfach so unbrauchbar ist, weil eben so eine dämliche Stimme wie meine vor dem Video redet, dann finde ich es sinnlos, das Video zu sperren, weil du kannst es ja sowieso nicht benutzen. Man kann es ja dann sowieso nicht mehr benutzen. Das Video ist ja dann 
nicht mehr nutzfähig, also man kann es ja nicht mehr benutzen, das Video, äh, die Musik, weil da eben so eine blöde Stimme vielleicht überfiltern, aber ich glaube, das kriegt man nicht so gut hin, ähm, seine Stimme, die Stimme von so einem Typi so weit weg zu bekommen, dass das Lied einwandfrei wieder funktioniert. Und da finde ich einfach die Game, das ist sinnlos, was die Gamer macht, weil das Lied kann man ja nicht mehr verwenden, also. Und das kann man ja auch nicht mehr ungestört anhören, das bammelt ja ganz leise nur im Hintergrund. Und dann ist es ja eigentlich nicht mehr, ist ja nicht mehr praktisch. Deswegen, da kann ich die GEMA nicht verstehen. Die GEMA ist eigentlich eine richtig gute Organisation, aber sie hat einfach übertreibt. Sie übertreibt einfach maßlos. Und deswegen kann ich die GEMA auch nicht leiden, weil sie eben maßlos übertreibt. Das ist einfach äh, blöd. Ich glaube, die GEMA, du musst ja, glaube ich, auch der GEMA Geld geben, wenn du ein Weihnachtslied wie äh, La Last Christmas offen öffentlich singst. Das ist ja genauso auf ich. So über 80 Euro muss so oder 20 Euro oder sowas. Irgendwas in so einer ganz großen, äh, irgendwie ganz schön teuer muss das sein. Wenn du ein Lied öffentlich singst oder auch Cover, darfst du ja gar nicht verwenden, wie es aussieht. Dann musst du alles Geld theoretisch bezahlen. Das habe ich mal gehört. Das ist so asozial, sage ich einfach mal. So asozial, weil da einfach Leute drin sitzen, die einfach nur blödes Geld wollen. Das finde ich ja sowieso die blödeste Eigenschaft. Natürlich ist Geld wichtig für die Menschheit. Ich mag, ich, ohne Geld kann man nichts machen in der, dieser Welt, aber ähm, da kann man doch nicht einfach nur um wegen Geld einfach so asozial sein. Das ist doch, das ist doch asozial einfach. Das kann doch nicht, das ist doch, ich glaube, es haben sich schon genügend Leute darüber aufgeregt. Warum rege ich mich eigentlich noch auf, wenn ich sowieso nichts ändern kann? Theoretisch müsste man mal so eine Organ Organisation gründen. Leute, kommt, ähm, wenn ihr auch gegen die Gamer seid, dann lasst sie mir, na, ich würde gerne mal, einfach inter mich interessiert es mal, seid ihr gegen die Gamer oder nicht gegen die Gamer? Wie, oder seid ihr meiner Meinung, dass es ein gutes Prinzip ist, nur dass es übertrieben ist, wie die das machen? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Und schreibt mal in die Kommentare, wo ihr gerne mal, Leute, ich habe erst zwölf Minuten und rede schon fast wie das Ende, wie ein Outro, geil. Ähm, ja, das war dieses eine Thema, was ich... Na gut, ich glaube aber, dieses Thema, das... So sehen, glaube ich, viele, dass das ist eigentlich ne, was ganz Gutes ist, aber dass sie einfach nur übertrieben reagieren. Das könnte nämlich... Ich glaube, da haben viele Leute meine Meinung. Aber, ja, wie soll ich sagen, wenn es blöd ist, dann ist es blöd, also... Da kann man auch nicht viel ändern. Man kann ja nicht plötzlich sagen, nö, Leute, macht was anderes. Das geht ja irgendwie nicht. Wenn, man kann ja nie, man könnte, das Höchste, was man theoretisch machen könnte, wäre den Staat vielleicht fragen, ob sie man jemanden helfen könnte. Aber ich glaube, der Staat, zumindest Deutschland, würde sich, glaube ich, nicht darüber interessieren. Äh, ja, und zwischen YouTube und ähm, GEMA gibt es ja sowieso schon Ewigkeiten Streite. Das ist ja kaum zu glauben, da gibt es ja, wie, wie lange die schon streiten, wegen solchen sin sinnlosen Sachen eigentlich. Das ist mm, sinnlos. Sinnlos, 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 sinnlos. Da kann ich aber beide Fraktionen nicht verstehen. YouTube und GEMA kann ich nicht verstehen. Sorry, das geht einfach nicht. Ich kann nicht verstehen, warum die sich einfach nicht mal an Riemen reißen. Denn ich meine jetzt, YouTube wird immer unattraktiver, finde ich, dadurch... Also, ich habe auch mal die Zahlen gesehen, zwar melden sich viele in YouTube an, aber ich glaube, das, geht, das nimmt immer wieder mehr ab. Das glaube ich einfach, das nimmt immer mehr ab hier. Das finde ich zwar schade, weil ich selber YouTuber bin, deswegen finde ich schade, dass das YouTube immer weiter abnimmt, aber da kann man eigentlich auch nicht viel machen. Habe ich hier irgendwo noch Kohle? Hier habe ich noch ein Fleisch. Lol, habe ich noch keine Kohle? Muss ich eben das machen. Ein da rein, so. Und eins da rein. Oh, hier habe ich ja noch Fleisch drin, lol. Läuft. Läuft, kann ich da nur sagen, läuft. So. Schön brutzeln, lecker. Lecker, richtig. Bratmatzel. Bratma Bratmatzel? Wie hieß es nochmal? Bratmatzel, glaube ich, oder? Ich kenne das irgendwie nicht. Ich habe das noch nie in meinem Leben gegessen, diese, diese Würstchen. Diese Wurst. Äh, keine Ahnung warum. Hm, ist einfach so. Hier ist noch Kohle, das habe ich ganz vergessen. LOL, wie kann ich Kohle übersehen? Mann, Maximus, reißt dich am Riemen. Woher kommt eigentlich dieser Ausdruck, reißt dich am Riemen? Ja, zumindest noch zum anderen Thema, Weihnachten. Ihr seid ja bestimmt auch richtig weihnachtlich 
Ich habe mir diesmal einen Weihnachtsbaum gekauft für meinen Zimmer, das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Äh, künstlichen Weihnachtsbaum natürlich, weil, ähm, ja, echter ist zwar cooler, ich habe meiner Familie auch, mit meiner Familie auch einen echten holen wir. Aber, ich finde es einfach blöd, wenn die ganzen Tannen rausfliegen, das, das ist mir, dann ist mir der Weihnachtsbaum nicht so viel wert. So viel wert ist der Weihnachtsbaum mir auch nicht, dass ich, dass ich dann alles wieder aufsammeln darf. Denn, besonders auf meinen Teppich ist es besonders blöd, sowas. Da, da könnt ihr, glaube ich, seid ihr bestimmt, glaube ich, meiner Meinung, oder? Hm, das glaube ich zumindest. Hm. Lol. Wo ist ein Zombie? Ich habe doch gerade hier was zu stellen gehört. Wo sind diese miserablen Zombies wieder hin? Naja, wen interessiert's? Who cares? Stimmt, who cares? Okay. Jetzt mal überlegen. Weihnachten. Ähm, da war ich denn. Weihnachten. Ich werde vielleicht auch so ein kleines Weihnachts-Let's Play machen. Mit ein paar Weihnachtsmods. Mal gucken. Ähm, weil ich habe eigentlich noch vor, noch ein paar, ähm, nicht eigene Modpacks, sondern mit, doch mit solchen Mods einfach mal rum, rum zu programmieren und einfach mal, ähm, so ein eigenes Modpack, was, wo ich dann die Mods hinschreiben werde. Ich kann das euch nicht zur Down zum Download aufstellen, denn dann werden wir da wieder eigene, bestimmte Leute dann dagegen. Ähm, unter anderem die Mod-Entwickler. Aber, ja, ich kann, mach mal so ein kleines Modpack vielleicht aus Weihnachts- und Weihnachtsmods. Spiel es vielleicht mit einem Freund so, komm jeden Tag so eine Folge raus. Dann, mal gucken. Ich hoffe, das funktioniert. Da habe ich schon einige Weihnachtsmods gefunden, die sehr, 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 sehr schön sind. Also, und dann so ein Weihnachtstexturenpaket. Also, ich glaube, das wird schon sehr, sehr schön. Also, für die Weihnachtszeit habe ich sehr, sehr, sehr viel geplant. Ich hoffe natürlich, ihr seid zur Weihnachtszeit auch wieder dabei. Ich habe jetzt 60 Abonnenten, das ist ja schon ganz schön viel. Im Gegensatz dazu, was ich mit... Mh, was... Wie schwer das eigentlich ist, ähm, Abonnenten hier zu finden, denn... Minecraft ist ausgelutscht, aber ich, also ich sag einfach mal, wie ich Abonnenten gefunden habe. Ich glaube, ich habe Abonnenten dadurch einmal über Minecraft Let's Play, Need for Speed und Star Wars gefunden. Oder und um die Modis. Also es gibt ja vier Fraktionen hier, Let's Play Minecraft, das sind ja sowas wie Lava, Nova, wo ich auch eine Folge ähm, hochgeladen habe. Was, keine Ahnung wann kommt, also Nova wird auch bald wieder kommen. Ähm, hm... Lava, Minecraft, Let's Adventure, das wird auch bald wieder weitergehen übrigens, das ist, da werde ich, habe ich schon wieder neue Pläne, aber es wird auch ein Art Let's Play Adventure Together werden, ähm, geben, da werde ich daneben Let's Adventure, wo ich Einzelspieler äh, Maps mache, also wo ich allein spiele, auch Multiplayer Maps haben mit Clemens oder mit einem, ähm, Wolf Tatze oder mit einem Raffi, ähm, der ja hier... Na, in Nova dabei sind oder anderen Leuten. Mal gucken. Vielleicht auch der Hishi oder die Leute von den Maskis. Keine Ahnung, ich habe da schon ein paar Bekanntschaften in YouTube geschlossen, die ja größtenteils auch sehr nett sind. Also, da wird vielleicht was kommen. Ähm, ja, dann werden auch ähm, weitere Let's Plays mit Need for Speed kommen, denn zwar habe ich Need for Speed 2005 noch nicht abgeschlossen. Das wird erst vielleicht in ein paar... Monaten sein, denn ich bin erst in Need for Speed 10, aber ich habe jetzt einen Plan gefunden, äh, eine Idee gefunden, wie ich schneller das voranbringen kann, aber da könnt ihr auch gerne sagen, ähm, ob ihr das wollt oder ob ihr das nicht wollt. Nächste, letzte, nächste Folge werde ich ja, ähm, das wird glaube ich auch heute kommen. Ähm, was werde ich dort nochmal zu machen? Ich werde Rockport ein bisschen erkundigen. Ähm, ja, da kommt ein neues Need for Speed Let's Play raus, was vielleicht 10 Folgen gehen wird oder so. Und das wird euch sau ähnlich vorkommen zu einem anderen Need for Speed Let's Play. Das wird gar nicht so schwer sein, das zu erraten. Aber ich will es trotzdem nicht sagen, wenn ich irgendwann bekannter bin und noch mehr Need for Speed Let's Plays auf meinem Kanal habe, dann könnt ihr rätseln. Jetzt könnt ihr erstmal nie rätseln, denn ja, es gibt ja nur ein Need for Speed Let's Play gerade. Zumindest, dann wird eben ein neues Need for Speed Let's Play kommen. Dann wird eben Nova weitergehen, was ich vielleicht auch länger machen werde. Dann Lava wird vielleicht 45 Folgen so ungefähr gehen. Ich guck mal, wie weit ich komme. Puh, was werde ich noch machen? Minecraft Let's Play wird sehr, sehr lange gehen. Hoffe ich zumindest, dass ich das schaffen werde. Ähm, aber ihr schreibt immer wieder komment gut, nette Kommentare runter. Also ich glaube, das freut euch hier das Let's Play. Das freut mich selber auch, weil ich finde Need for Speed zwar geil, aber Minecraft... Minecraft, damit habe ich angefangen. 
Smash, das war meine erste Folge. Zumindest, äh, ja, meine Sachen, erstmal meine Sachen für den Winter. Hm, mal gucken, was da noch kommen wird. Da werden bestimmt noch ein paar Specials kommen. Ein paar Festival Specials. Habe ich ja eine neue Playlist erstellt mit Halloween Special erstmal und dies und das. Weihnachten wird ja bestimmt auf meinem Pack Server und auch auf anderen Server auch wieder vielleicht, hoffe ich zumindest, sehr schöne Sachen sein. Deswegen denke ich mir einfach mal, da spiele ich auch mal wieder ein bisschen was. Aber mein Plex kommen ja sowieso sehr viel. Da werde ich vielleicht auch bald ein Hero holen. Äh, Ultra holen. Hero kann man ja, glaube ich, nur als Player werden. Und so 60 Abonnenten sind zwar schon viel, finde ich. Also zwar im Vergleich zu anderen nicht, aber 60 Leute mögen mich schon mal. Und die sind nicht alle in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, und ja... Mal gucken. Mal gucken. Aber ich sehe schon viel, wir haben Überzeit, deswegen werde ich mal diese Episode stoppen und wir sehen uns in einem neuen Let's Play in einer anderen Folge. Tschüss!